അഹ്ലൻ റബിയ രണ്ടാം ഭാഗം വാലിക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാതു അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനു നസ്തഗ്ഫിറുഹു വനസ്തഹ്ദീഹു വനതൂബ് ഇലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ഷുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യാഅതി അഅ്മാലിനാ മൈ യഹ്ദിഹില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ല ലഹു വമൈ യുദ്ലിൽഹു ഫലാ ഹാദിയ ലഹു ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه واعوانه ومن والاه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك ഇന്ന അർസല്ല കഷാഹിദം വമുബഷിറം വനദീറാ വദാഅയൻ ഇലല്ലാഹി ബിഇദ്നിഹി വസിറാജം മുനീറാ സദഖല്ലാഹു മൗലാൻ അലൈഹി അലീം ബാറക്കല്ലാഹു ലീ വലക്കും ബിൽ ഖുർആനിൽ അലീം വനഫഅനി വഇയാക ബിമ ഫീഹി മിൻ ആയാതി വദ്ദിക്രിൽ ഹക്കീം വഅസ്മനി വഇയാക ബിറഹ്മതിഹി മിനശ് ശൈത്വാനിൽ റജീം ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹലായ ഫതിലു കൊണ്ടും ഔദാര്യം കൊണ്ടും അള്ളാഹു രണ്ട് ലോകത്തും വിജയിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഭാഗ്യവതികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹുപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നിന്നേക്കുമായി വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ നമ്മൾ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ചാല അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ഈ അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ നമ്മളോട് ഇവിടെ വിട പറഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ കബുരിടങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്വമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ദ്വാരക്കാനുള്ള വസൂയത്തുകൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചതും ഏൽപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു സഫലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ വിശുദ്ധ റബ്ബി ഉലവലായത് കൊണ്ട് തന്നെ തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ സീറകളിലൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് പഠനം നടത്തുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം വേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെയും ഒരു ഏകദേശ തങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ജീവചരിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കുടുംബവും തങ്ങളുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും തറവാടും നാടും ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാന ഭൂത്താല പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവിടെ നിന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഒലിച്ചുമിൻ നിഖാഹിൻ ലാമിൻ സിഫാഹ് തങ്ങളുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അവരുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ തറവാട് പാരമ്പര്യം മുഴുവനും നിഖാഹ് ചെയ്തവരാണ് ലാമിൻ സിഫാഹിൻ വിവാഹം നടക്കാതെയുള്ള ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം അത് വ്യഭിചാരമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിഫാഹിൽ നിന്നല്ല എൻ്റെ ജന്മമുണ്ടായത് നിഖാഹിൽ നിന്നാണ് എന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം വളരെ യൗവനകാലത്ത് വഫാത്തായ ഉമ്മയും ഉപ്പയുമാണ് നബി തങ്ങളുടേത് ആമിന ബി റതി അള്ളാഹു അൻഹ അതുപോലെ അബ്ദുല്ലാഹി റതി അള്ളാഹു അൻഹു രണ്ടുപേരും വളരെ ചെറുപ്പമാണ് ഇമാം സുയ്യത്ത് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയൊക്കെ നിബിതങ്ങളുടെ ഉപ്പയെ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ട് ചില റിവായത്തുകളിലുള്ളത് എന്നൊക്കെ വളരെ നേരത്തെ കഴിക്കുന്ന കല്യാണങ്ങളാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സോ ഇരുപത് വയസ്സിൽ താഴെയോ ആണ് നിബിതങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ പ്രായം മുഫാത്താകുമ്പോൾ ആമൻ ബി വിറതി അള്ളാഹു ചാലാൻഹയും അതിൽ ചുവടെ കൃത്യമായ വയസ്സ് നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല എന്നാലും വളരെ യൗവനത്തിലാണ് തങ്ങൾ ജന്മം കൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒഫാത്താകുന്ന ഉമ്മയാണ് അമിന ബിൻസു വഹബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ മക്കയിലെ പ്രമാണിയും മക്കക്കാരുടെ നേതാവുമാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ അബ്ദുല്ലാഹി എന്നവർ അടക്കം പത്ത് മക്കളാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മക്കളിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവർ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു മോനാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായക്കാരനായിരുന്ന മഹാനായ നബിതങ്ങളുടെ ഉപ്പയായ അബ്ദുൽ അബ്ദുല്ലാഹി റതി അള്ളാഹു അനഹു ആമിന ബിൻസു വഹബ് ഇബിൻ അബ്ദ് മനാഫ് തങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും കുടുംബം അബ്ദ് മനാഫ് വഴി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇബ്രാഹിം നബിയിലേക്ക് ചേരുന്ന പരമ്പരയിൽ ചെന്നുമുട്ടുന്നുണ്ട് 
وهي أفضل نساء قريش نسبا وموضعا قريش غليل اتهم ستانا ومهتهم من دائر النور مهدي آئر النور آمنا بنت وحب رضي الله عنها ونرى سحيح آئي حديث قدم لبرأي ندوك ونرى سحيح آئي پربلم آئي حديث قدم لدسان التلان ولما دخل عليها حملت به صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم تنگل آمين بي بي گربهم دريچ جند ماسم پرائي ماية پو عبدالله تنگل وفاتا ہو گيا نبي تنگل اٹا امم اٹا بندوکل اٹا مدين ايل بنو النجار غار عبدالمتلب عبدالمتلب انا برد امم وڑکل بندوکل بنو النجار غار تنگل مدين ايل ايكي وننا پو مدينة كاري غلاء پنگوٹي غلاء نحن جوارين من بني النجاري يا حبل يا حبل نحن جوارين من بني النجاري يا حبل محمد من جاري ينو كنبي دنگل كورتش مدينة كاري پنگوٹي غلاء بني النجاري لئے غطر كاري پنگوٹي غلاء پاٹو مادي اٹھنڈ تنگل مدينة لئے كتم بو تنگل دا اي پتاوين دا وڑيكم امم وڑيكم اللہ بندوکلان بني النجار غار Averde kuda tamasi kanam ini berun nejar agar buli cepo. Madinah tu ribuan kabilah galunde. Ellah amar ku mutthang guru kan tanggal ku kadi lelle. Oru buti lelle tamasi kan gariu. Tanggal kanan giro berun nejar anu barai inna ag otram. Averde kuda tamasi kanam ini tanggal kagrham unda irunu. Percaya ribuan alag lelu chani cepo. Tanggal baranju dauha fa inna ha ma umura. Enda otthagat ninggal anggu bitekanam ida Allahu ina liendri kepudan otthagaman. Tanggal lelu kaswa inu barai inu otthagam. Aw uttagat ni ngelu bintek, wadai, apa dia yang muttu guttun, apa dia yang tamasi kya? Sya am muttu gutti yade, abul ayu bulan sorry, tenggal ada wudin de muttet, abe re banunne jahar gairan. Tenggal ager hichudu bolat ten, aw uttagu muttu gutti yade banunne jahar gotor ti lai runu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tenggal ada umma, amin abiwi parayin nawiru sambhavam. Hadith galil udhari kepeti turun de. Ummu Aiman Rodi Allah Hu Nahi Lo Dayi Macum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tenggal Eh Da Uppe Abdullah Hi Tenggal Kalianan Gari Cepo Mahana Ya Abdullah Tenggal Eh Da Mukhti Yenda Nillah Tu Oru Pragasha Munda Irunu Enan Walaya Tu Oru Pragasha A Pragasha Nabi Tenggal Eh Garbam Dari Cedin Sesam Abdullah Hi Tenggal Da Mukhti Kandi Tillana A Pragasha Ami Nabi Rodi Allah Hu Nahi Da Udar Tilai Ke Ningi Kadi Cedin Sesam Pinne Kana Angkari Jiru Nillah Enan Angan itu ribuan alibu denggal tenggal ada awal jenenge umai ibadat pete kerak gayaan. Wulid al Huda fal ka ina tu duyau, wafamuz zaman itu basumun wathanau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam denggal prasvi ke pade gayaan. Aku dulu betile etcha undal le prasawa nada kuno. Tenggal jenis cede yomul ithnein, wuli tenggal tinggal ay cede basaman jenis kena. Rasulullah sallam. سوحيه مسلم المهانا يا أبو قطاد رضي الله عنه في الحديثان نبي تنقل عليه شديد وسام نوم بدو كند دينه بتعيق ده يندان يندى شودي شبو بتنقل كود تمرو بدي سول الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه هذا نان جنيت شديد وسامان وبعثت فيه عاد وسط لي أنا نيك وحي وندى وأوحي إلي فيه يندى نبي أي نشئ كندم يندى الله وحي درندم نان جنيت شدوم تنقل عليه شيان هذا النبي لا دينه Mahatma Mundu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ni bila jangan ada beli payah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mana beri kaiba le ya tindak bunil meja, benda mana ni kaiba ini de meja, belat tindak orang drain und, pati yang mana beri ini adi meja, doa kuter mula selamat, hati mila ini bahagia tanah dekat kena de, adi ini tanah de. Oru sajada yundu, oru karpeti virikum. Aa viripil Abdul Muttali bandha viri matra irikulu. Logatte eda raja hu vanna alum Abdul Muttali bandha virda aa oru viripil chavatta ano virikya ano samadhi killa. Anganette makkhaaru da neda avan. Mahana ya nebidengalada uppa nebidengal sollallahu sengalada valipaya iru na Abdul Muttali bandha viri. Avada aa oru aa oru virikya samayi gula. Tanggal kocchu kuti ayah iran apa melly melly na dandan bandne ayah virip pilih ke kahiri iri kumbu Abdul Muttalib bin da khadi minggal lebi tanggal pade cete maci na iri ke maci wicu tanggal windu bandi iranu windu kuti ayah maci wicu angan Abdul Muttalib bin da beri bandna beri iran apa 
നിബിതങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞു വന്ന് ആ വെരിപ്പിൽ കയറി അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവരുടെ മടിയിൽ കയറി ഇരുന്നപ്പോ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് കാബാലയത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്റെ ഈ കുഞ്ഞിന് കാര്യമായൊരു ഭാവിയുണ്ട് എന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവർ അവിടെ വെച്ച് പറയുന്നു തങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്ന വിവരമറിഞ്ഞപ്പോ മുത്തിനിബിതങ്ങൾക്ക് പേരിടുന്നത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ആ പേര് വിളിക്കുന്നത് നിബിതങ്ങൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ ആ ശ്രദ്ധമായ തങ്ങളുടെ പേര് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അല്ലേ മാസമ്മിനക് നമ്മളെ മൗലിക കിതാബിലൊക്കെ ഓതുന്നില്ലേ അവർ ചോദിച്ചു എന്താ അബ്ദുൽ മുത്തലിബെ പേരിട്ടത് കാല സമ്മയിച്ചു മുഹമ്മദ ഞാൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നു സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളിലൊന്നും മുഹമ്മദ് ഇല്ലല്ലോ അറബികൾക്ക് അറിയുന്ന പേര് ഹർബ് യുദ്ധം സൊഹറ് പാറ നമീറ് ഹുലി ഹംസ സിംഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ പേരിടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് അവർക്ക് പരിചയമില്ല അപ്പോഴാണ് അറച്ചുഹു അറച്ചു അഹ്മിദഹു മൻ അലബറാ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും എന്റെ ഈ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി നല്ലത് പറയണം അങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദൻ ഈ തങ്ങളെ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തുകയാണ് റസൂൽഹി തങ്ങളെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ അല്ലെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ പ്രസംഗങ്ങളും അവരുടെ പാട്ടുകളും അവരുടെ നബിദിന പരിപാടികളൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇത് മുത്തിനബിതങ്ങളുടെ മതഹെ കൊച്ചു മക്കളുടെ നാക്കിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഹബീബിന്റെ മതഹ പറയപ്പെടാത്തവരില്ലല്ലോ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മുഖമൂലകളിലും ഏത് രാജ്യമാകട്ടെ മുത്തലിബിതങ്ങളുടെ പേര് പറയപ്പെടാത്ത സമയമുണ്ടോ അഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ അഷദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള രണ്ട് തവണ എല്ലാ മിനാരങ്ങളിലും ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന നാട്ടിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കപ്പെടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിന്റെ ഒരംശമാണ് നിബിതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് ഇത് പറയുന്നു സുഹാബിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ് അള്ളാഹു താല ഹബീബിന് കൊടുത്തത് സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു മഹ്മൂദാൻ അള്ളാഹു മഹ്മൂദാൻ ആ മഹ്മൂദ് ഹംദ് എന്ന ധാതുവിൽ നിന്ന് വഹാദാ മുഹമ്മദു ഈ പ്രവാചകരാണെങ്കിലോ മുഹമ്മദാണ് സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു മഹ്മൂദും ഇത് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹ്മൂദ് എന്ന നാമത്തിൽ നിന്നാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന നാമം എടുക്കപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന വാക്കിന്റെ ഒറിജിൻ മഹ്മൂദിന്റെയും ഒറിജിൻ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ചാല സ്വന്തം ഇസ്മിൽ നിന്നാണ് ലാഹുന്റെ റസൂലിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അർഷിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു മഹ്മൂദാണ് ഇത് മുഹമ്മദാണ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിബിതങ്ങളുടെ പേരുകളുണ്ട് വളരെ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പേരുകൾ ഒന്ന് അൽ ആഖിബ് തങ്ങളുടെ ഒരു പേരാണ് മറ്റൊന്ന് അൽ ഹാഷിർ മറ്റൊന്ന് അൽ മാഹി നമ്മൾ മായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല നാട്ടില് അതൊരു പക്ഷേ ഈ മാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹബീബിന്റെ പേര് ലോപിച്ചതായിരിക്കണം അള്ളാഹു ആലം പേര് ലോപിക്കാൻ തിരിഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയും കിട്ടൂല അന്തുച്ച എന്നൊക്കെ പറയാം കാസർകോട് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ അന്തുച്ച അബ്ദുള്ള എന്നാണ് ഇവരുടെ പേര് അപ്പൊ അന്തുച്ച എന്നാ പറയാ അബ്ദുറഹ്മാനിൽ എന്തൊക്കെ രൂപങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയോ പ്രശോനെ അപ്പൊ രൂപഭേദം മാറുമ്പോഴേ അൽമാഹി തങ്ങളുടെ പേരാ അൽമാഹി മാഹി അൽ ഹാഷ് അൽ ആഖിബ് ഇതൊക്കെ നിബിതങ്ങളുടെ പ്രശസ്തമായ പേരുകളാണ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല ഒരുപാട് പേരുകൾ വേറെ ഉണ്ട് തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനപ്പേരാണ് തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞത്താണ് അബുൽ ഖാസിം അല്ലെ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ചോദിക്കാണ് 
പരിശുദ്ധ നബിയെ അങ്ങയുടെ ഹൃദയം നാം വിശാലമാക്കി തന്നില്ലയോ അങ്ങയുടെ ഹൃദയം നാം വിശാലമാക്കി തന്നില്ലയോ അങ്ങയുടെ ചുമലുകളിലെ ഭാരം നാം ഇറക്കി വെച്ചില്ലയോ അങ്ങയുടെ സ്മരണ നാം ലോകത്ത് ഉയർത്തി വെച്ചില്ലയോ റഫാന നാം ഉയർത്തി വെച്ചു ലഖതിക്കിറക്ക് അങ്ങയുടെ സ്മരണ ലോകത്ത് ഉയർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാൽ അതിന് ദബിതങ്ങളോട് പറയുന്നത് നബിയെ എന്നെ ആരെല്ലാം ഓർക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം അങ്ങയെ ഓർക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് മാത്രമല്ലല്ലോ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് ഇത് രണ്ടുമാകുമ്പോഴേ ഇമാനാവൂ ഇത് രണ്ടുമാകുമ്പോഴേ ഷഹാദത്താകുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വവും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്നും സാക്ഷ്യം ഇത് രണ്ടും ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത് അള്ളാഹു ചാൽ അങ്ങനെയാണ് ഷഹാദത്തിൽ പോലും ഹബീബിന്റെ പേര് കൊണ്ടുവന്നു സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിനെ എപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുവോ നമ്മൾ ഹബീബിനെ തിൽക്കായ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഹബീബിനെ ഓർത്തു പോവുകയാണ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതാണ് നമ്മുടെ പള്ളി പുനാരങ്ങളിലൊക്കെ മഹാനായ അലി അച്ചാവിയാണ് എല്ലാ ബില്യൺ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ബില്യൺ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ നാടുകളിലെല്ലാം അഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് അഞ്ചു നേരം പറയപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ലോകത്തൊരു ചെറിയ നഗരം പോലും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഒരു ആരാധനാലയമില്ലാത്ത ഒരു നഗരം ലോകത്തുണ്ടാവില്ല അതല്ലേ അത്ഭുതം എല്ലായിടത്തും കൊച്ചു ഗ്രാമം മുതൽ വലിയ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി വരെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി വരെ അതിനപ്പുറം എല്ലായിടത്തും ഹബീബിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന വാങ്കുൽ ഉയരപ്പെടുന്ന മുനാരങ്ങളും വാങ്ക് വിളികളും നടക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിലില്ല അതല്ലേ വറഫിക്കറക് അങ്ങയുടെ സ്ഥാനം നാം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മുത്തനബിയുടെ പേര് നാല് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അള്ളാഹു ചാല എടുത്തു പറഞ്ഞത് നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ നാല് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം അതിങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് സൂറത്തുൽ ഫത്തഹിൽ മറ്റൊന്ന് സൂറത്ത് അലി അമ്രാൻ പിന്നെ സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിൽ മറ്റൊന്ന് സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം മുഹമ്മദ് എന്ന് തുടങ്ങുന്നതായത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്തുൽ ഫത്തഹിന്റെ ആയത്ത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് അത് നബി ഡയറക്റ്റ് വിളിക്കുകയാണോ അല്ല തങ്ങൾ ഒരിക്കലും യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് അള്ളാഹു വിളിച്ചില്ല എന്ന് അത് അത്ഭുതം ഒരിക്കലും നബി മുഹമ്മദേ എന്ന് അള്ളാഹു എല്ലാ അംബിയാക്കന്മാർ യാ ആദമു എന്നൊക്കെ പേര് വിളിച്ചു ഡയറക്റ്റ് പക്ഷെ നബിതങ്ങളുടെ പേര് അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചത് പോലും മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങൾ റസൂലാണ് തങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ വാപ്പയല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പരാമർശം ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് പറയാം ഡയറക്റ്റ് നബിയെ വിളിച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കൂല അള്ളാഹു താല ഇതാണ് ഹബീബുന റസൂർ അതുകൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങളുടെ പേര് ഒരു പക്ഷേ മറ്റു അമ്പിയാക്കളെക്കാളും എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് നബിതങ്ങൾക്കല്ലേ സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പക്ഷെ നബിതങ്ങളുടെ പേര് ഖുർആാനിൽ നാല് സ്ഥലത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ പല ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ തന്നെ പറയില്ലേ ആ ഈശാ നബിന്റെ പേര് ഇരുപത്തഞ്ച് തവണ ഉണ്ട് ആദ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് ഇരുപത്തഞ്ച് തവണ മുസാ നബിന്റെ ചരിത്രം വത്ത് എൺപത്തി മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു പക്ഷെ നബിതങ്ങളുടെ പേര് അള്ളാഹു നാലേ നാല് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നാല് സ്ഥലങ്ങൾ ആ നാല് സ്ഥലങ്ങളാവട്ടെ മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നിടത്താ പറയണത് തങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് പറയില്ല തങ്ങളോട് പറയുമ്പോ അയ്യോ നബിയെ സുഹൃത്തു ഹസാബിലെ ആയത്താൻ ഞാൻ ഓതി വെച്ചത് തുടക്കത്തിൽ 
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي الله من النبي يا بري بروازكري إنا أرسلناك أنغي نام نيوغ چلكنو ساتشي آيت سندوشوا تاريكان قريون نور آيت مبشر آيت ونذيرا منري پغارن آيت وداعيا إلى الله الله لك آلغل چنكن نوران ننگل وسراجا منيرا بإذنه وسراجا منيرا پرغاشم جريون نورقان نبيه ننگل يا أيها النبي أو نبيه பேரு வரண்ய நாலே நாலி சரங்கள் அது போலும் நிபிய விளிச்சு உண்டல் அல்லாகுது பரையா ரண்டாமத் சலம் வமா முகம்மதுன் இல்லா ரசூலும் கத خலத் மின் கபிலிகிர் ருசுல் முத்திரிபிதங்களுக்கு மரணம் சம்பவிக்கும் என்ன அல்லாகு சூஜிப்பிச்சாயத்தானிது வமா முகம்மதுன் இல்லா ரசூல் முகம்மது நிபிதங்கள் அல்லாகு خد خلت من قبله الرسل حبيب عند ممبم ورباد برواج عن مار جيبت مريض شبوي تونده أفهم ما تأو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا إن الله وبرئ النفاقم حبيبا إن بدن الله عند رسولان بن برن يحزاب النقود ما كان محمد أبا أحد من رجالكم நீங்கள் இல்லை ஒரு புருஷன்ட வாப்பையல்லா நிபிதங்கள் சொல்லலாகுளி செல்லம் தங்கள் காண்மக்கல் அண்டு வச்சே ஒரு புருஷன் என்ன பரையுந்த பிராயத்திலேக்கு அவரையும் வலர்ந்தட்டில்லா موسیقی موسیقی Ahmad yang nuri prawa jangan unde, ane bi beri nuri yang nuri ninggal od parayaan wanda ni bi ane jangan Ahmad yang nuri paranya Allah kuwine sallallahu sallam Allah kuwine ette bom pragirti kunna alu yang nuri Muhammad yang nuri wanda waqin artam sallallahu sallam a waqin artam jenengal al prasamsi ke padun nuri yang nuri jenengal ni bi jenengal prasamsi kum ni bi jenengal Allah kuwine prasamsi kum yang nuri paranya imbaran Ahmad abuga Abang Nabi dengan orang orang samai Muhammadan, orang orang samai Muhammadan, Salawatul Rabbi wa Salamuhu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang orang Allahu Taala nurai itu pragasmai itu logat ek paranya ikhwan ibnu Mas'ud rodi Allah ini para ini nunda Inna Allah taala ala qulub ibadhi, falam yara qalban akhsha alhu. وأحب من قلب محمد صلى الله عليه وسلم الله سرّ من شرديم هديم كندو إلا بردهم هديم الله إن كان عنديم إن الله تطلع على قلوب عباده إلا من شرديم هديم الله نوكم بو فلم يرى قلبا أخلع له وأحب من قلب محمد صلى الله عليه وسلم جنگ ندہ ہردہ ینگل الوچ اللہ وی نوڑ وڑی پڑا نی اٹھا وم کڑی ینہ ورے ہردہ یوم اللہ وی نوڑ اٹھا وم سنیہ مول ہردہ یوم محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل لڑے پرشد حبیب اندہ ہردہ یم اللہ دے مٹھر قلب وم کانا گڑی نی اللہ Adu kandaan Rasulullah ki sallallahu alaihi wasallam pada engkau le, macam le apa rekalum Allahu sehatama ki bercadu yang Habib inda Sahabiyah ya Abdullah ki bina Masud, Allahu Allahu anhu. Inde rendu guna engkau le barang jadi akhla alahu wa ahabbala. Allah bin Odi ette umista mula de. Tuan dah le, ni biye anggi logat tu dengen jiwikanau, mericu boranau, maranam beranau, adal le anggi 
ഒരിക്കലും മരിക്കാതെ കാലങ്ങളോളം ഇവിടെ ജീവിക്കണോ നബിയെ എന്താ വേണ്ടത് എന്ന ഒരു ചോയ്സ് കൊടുത്തു നബി ഞങ്ങൾ ഇതമ്പിയ ഇൻ അള്ളാഹു താല ചെയ്യും മരണത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോ മലക്കുൽ മോത്തിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണോ അല്ല വേണ്ടയോ ദാവൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ വന്നു എല്ലാ അമ്പിയ മുസാ നബി അലി മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ദേഷ്യം പിടിച്ച് അസ്റാഹ് അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കണ്ണിനടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ സുബാൻ അള്ളാഹ് മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് സ്വഹിഹായ ഹദീസ സ്വഹി മുസ്ലിമിലോ ബുഹാരിയിലോ ഉള്ള ഹദീസ റൂഹനെ പിടിക്കാൻ വന്ന മുസാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം പെട്ടെന്ന് വല്ലാത്തൊരു ദേഷ്യം വരുന്ന സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ഒരച്ചടി കണ്ണു പൊട്ടിപ്പോയി അള്ളാഹു ഒരിടത്ത് പരാതി വിവാഹമായി ചെന്നു പടച്ചിതമ്പുരാനെ നിന്റെ നബി മൂസ അലഹി സ്വലാം റൂഹനെ പിടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അടിച്ചു റബ്ബെ കണ്ണു പൊട്ടിപ്പോയതാ അപ്പോഴാ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു എന്റെ കെരിയുമായ മൂസ നബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയും മൂസ നബിയെ നിറയെ രോമങ്ങളുള്ള ഒരു പശുക്കിടാവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ പശുക്കിടാവിന്റെ ദേഹത്ത് മുഴുവൻ കൈകൊണ്ടങ്ങട്ട് തടവാൻ വേണ്ടി പറയും എന്നിട്ട് ആ പശുക്കിടാവിന്റെ ദേഹത്ത് എത്രയെല്ലാം രോമമുണ്ടോ അത്രയും വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കി സന്തോഷാവൂ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു മലക്കുൽ മോത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു മുസനബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫറുണ്ട് വേണോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അത്രയും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ മരിക്കും എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മരണം വരിച്ച മഹാനാണ് നബിയുല്ലാഹി കരീമുല്ലാഹി മുസാ അലഹി സ്വലാം ഫലസ്തീനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും മുസാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ അക്ബർ ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് ചാവുകടലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ അൽ കസീബ് ഇൽ അഹ്മർ ഒരു ഒരു കുന്നിൻ പുറത്ത് ഇപ്പൊ വളരെ ഉഷാർ ആരിസ് നമ്മളൊക്കെ പോണ സമയത്തോട് ഇപ്പോൾ അന്നൊന്നും വലിയ സൗകര്യമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് വളരെ രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ പോയ സമയം വളരെ റാഹത്ത് നിസ്കരിക്കാനും ഒതുടുക്കാനും ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഉഷാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വല്ലാത്ത ഒരു റാഹത്തുള്ള ഒരു മഖാമാണ് മുസാൻ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മഖാം സുഹാൻ അള്ള അവിടെ ജനവാസങ്ങളൊന്നും വീടൊന്നുമില്ല ആ ഖബറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വീടും അതിൻ്റെ പള്ളിയും ഖബറും അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായ പള്ളിയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കാനായി യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന വിശ്രമ മന്ദിരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നബി അള്ളാഹു മുസാ അലഹി സ്വലാം അഷ്റഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് തങ്ങളോട് ഇതേ ചോദ്യമുണ്ടായി നബിയെ നബി തങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇമ്പൽ കയറി ഹുത്തുപയോധി കൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു ഹയ്യർ അലി അബിദിഹി അള്ളാഹു അവന്റെ ഒരു അടിമക്ക് ഹിയാർ കൊടുത്തു ഹിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോയ്സ് എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണോ നബിയെ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കണോ അതല്ല എന്റെ രീതത്തേക്ക് പോരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഫഖ്താർ അള്ളാഹ് ആ അബിദ് ആ ദാസൻ അള്ളാഹുവിന്റെ രീതത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ശുദ്ധി ക്രതി അള്ളാഹു അങ്ങ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് അപ്പോഴാ സുഹാബികളൊക്കെ മാലിഹാദ് ഷെയ്ഖ് ഈ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യന്റെ കഥ എന്താണ് മുത്തിനബി ഞങ്ങൾ ഏതോ ഒരാളുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ എന്തിനാ ഇവരിങ്ങനെ കരയുന്നത് സിദ്ദിഖ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നബി ഞങ്ങൾ തങ്ങളെ കുറിച്ചായി പറയണത് അപ്പോ തങ്ങളോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പൊന്നാര നബി നിങ്ങളൊരു കഥ പറഞ്ഞെന്നില്ലേ അത് കേട്ടിട്ട് സിദ്ദിഖെന്ന് ഒരു വല്ലാത്ത കരച്ചിലിവിടെ തങ്ങൾ ചോദിച്ച് സലൂഹു എന്തിനാ കരയുന്നത് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ പറഞ്ഞു സിദ്ദിഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹുവ അജൽ റസൂൽ ഇല്ല ഇത് നബി തങ്ങളുടെ ആയുസ് അവസാനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് നബി തങ്ങളുടെ മരണവാർത്തയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു സുദഖ അബൂബക്കറിൻ അബൂബക്കർ പറഞ്ഞത് സത്യമാൻ എന്ന് മഹാനായ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് റസൂർ ഉള്ളാഹി അപ്പൊ സുഹാബികൾ പറഞ്ഞു വല്ലാഹി ഖാൻ അഫ്ഖഹമിന്ന ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ വിവരമുണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുൻ ഞങ്ങളാരും അങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് പോലുമില്ല കാരണം ആരോഗ്യമുള്ള നബി തങ്ങളല്ലേ ഈ പറയണത് അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയമാണ് തങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അങ്ങനെ ഒരു മരണം പെട്ടെന്ന് തങ്ങൾ വഫാത്തായി പോകും എന്നൊന്നും സുഹാബികൾ ആരും വിചാരിക്കുന്നില്ല ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയപ്പോ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പോവുകയാണ് എന്താ അർത്ഥം എന്നറിയോ അഹബല അള്ളാഹുവിനോട് ഇത്ര മേൽ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്ത് ഹബീബല്ലാതെ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ഹബീബിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന്
خديجة بي رضي الله عنها نعم بدي بدي بيش يتحنس في غار حرا حرا غهيل تنقل عبادة تجيان إن ذا نعبادة إن الله هو نه فرشة تمبران تنقل ينعنا رنجو جنانغل يشيد وقطن ده دنو شري الله جنانغل بيشوزي كنا يوري بارد فرشة ما ري الله الله هو ينا بربرحمة ما يوري بيشوزي كنا ورو ورو با با إلام خدي ينا إلا أشينم سادي كنا وري بارد شبن آه بارد شبن إلى وقت تنولو هذا الله هو أن Yen Vishus itu runa Rasul ayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggan Allah kebaat jia, anna berde pelli illa. Tanggal ada iya asyiu mai perut terpada naal gali illa. Wacca ke tanggal boi dikian. Enda Rabbu, enda Rabbu, enda lu cun. Epo, yawan tinja awuru, uru uru, yatchum, aru gimul la khalat. Irbatan jawai semudel tanggal ahabbalah. Allahu inu datar kista mai runu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Angan ayat ini nipis anggal Allah hujjah le. Ia log tetapi rahmat muhdaat ayat Allah hujjah. Muka terangnya itu dan nadi. Sallu ala nabi Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alaih. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم رسولاتك الحبيب إن حضرت لك الله تشور كتاه Amin ya Rabbal Alamin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Adhangal ke Adhya mai Mulappal kudukkan adh Thuwaiba enna varay enna varay Dimastriya Halimatu Saadiyya bibi kudutthi dundu Nali varshatthi leher nebidangal Pottu valarthi itt dundu Chadindu mumbu nebidangal ka adhya mai Pali kudutthi adh Vishuddha Quran nerekatthi lana Enna varanya abu lahabinde Adi mestriyan. Abu Lahab itu bidang galah dia upaya dia sahodar ni anu mutapayan. Pache ni bidang galah bisnes sila anu matra la dangal kubadra bim cido. Abu Lahab ini de adi mestriya iru na swaiba enna beran ni bidang galah ke adi mai pali gudu tade. Ini nama hari nama mutri bidang galah udol la uru ceri yero hubbin Allahu cale gudu kunna sthana mitrayan. Subhanallah. صحيح البخاري ودري كنا حديث عنه صحيح البخاري نبي دنجل جنيتشو يعني وارتا تنجل جنيتشين ده نبي دنجل كم محمد يعني فيري بتشيري كنو يعني رنجة بو ثويبا يعني برا يعني يا دي مستري أودي بند أبو لها بنود برا يا نينجل ده سهودر نيرو كطي جنيتشو كتو آن كطي كيا بره محمد يعني فيري بتشيري كنو آن كطي يعني محمد يعني آن فيري نللا مكبر غاشا مولا كطي يعني يي بيبرم جند برا نيجو ده بو سندوشن وند أبو لها ب أنتي عتيقة Ninnya jangan saudan dram dan saudan dra yang kiri kuno yang dua orang jualan. Sandoosan gund, tanggal jenisnya an sandoosan gund. Adine pagaram yang dah Allah gurukan rio. Kulla ma ata yomul ithnein tafajjarat, fashrib minha fi nari jahannam jaza agtiqha. إلا تنقل عيشهم تفجرت من راحة أبيلها بن عين يشرب منها إلا تنقل عيشهم نرجع تلك ركنا أبو لهب إلا تنقل عيشهم ما يالد كيل نن ولا تندى ورو أريبي بطوم ورو أريبي ينداعم يشرب منها أدل نن يالد كوديكم نرجع تلك أركم شدة باني يم كودك نللا أبو لهب بن كودكم إلا تنقل عيشهم يشرب منها آكي إلى بلنا بدت يالو كوديكم يندنا نريو لأنه أعتق ثويبة تنغل جنيتش سندوشة تل ثويبة بيبيه أبري أبري صدندر ياكي كودت تل أدني نرغة تل نن الله كودوكن دور عشواسا إذا برأيهم بو تنغل نبيان نن يال كري إلا ينت بولم آ حبيب اند جنن نن نن دل سندوشة شونا Sulla Allah wa alayhi wa sallam. Dukun dah nampulai nabi dina wum habibah itu anggal dah jenma dina wum ajari kuna dud syarail punya mana nnm adu bidaat ana nno syirkan nno paraiga bolum cahiyir dudun parayang garan. Ii praman anggal kerkerkum bo mini anggal ay alagal Allah kuli bishasi kena alagal mutti nabi dina dah jenna nna dana awir tinggal ay cek pertega dah ille. Ah divasatine mahatul le. 
അബൂലഹബിന് തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അരുവി കയ്യിൽ നിന്ന് അയാളുടെ മുൻകൈയിൽ നിന്ന് ഒരു അരുവി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കും തിങ്കളാഴ്ച മാത്രമേ കിട്ടൂ പിന്നെ ആറ് ദിവസം കാത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളം അയാൾക്ക് കിട്ടാൻ അതുപോലും അള്ളാഹു ചാല നൽകിയത് ഈ അടിമസ്ത്രീയെ മോചനം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ സംഭവം എവിടെയുള്ളത് സുഹൈഹുൽ ബുഹാരി ഞാൻക്കത് വാറോലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പ്രാമാണികമായ അസഹുൽ കുത്തുബി ബാദിച്ചാബില്ല ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രാമാണികമായ ഗ്രന്ഥം സുഹൈഹുൽ ബുഖാരിയാണ് അസഹുൽ കുത്തുബി ബാദിച്ചാബില്ലാഹി സുഹൈഹുൽ ബുഖാരി എന്നല്ലേ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ഇയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുത്തനബിതങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് വേദനിപ്പിച്ച ആളാണ് അള്ളാഹു ചാല ആയിത്തരക്കി തബ്ബി അദാ അബീ ലഹബിൻ വതബ് അബൂ ലഹബിന്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും നശിക്കട്ടെ നശിച്ചിരിക്കുന്നു മാ അഗ്ന അൻഹു മാ ലുഹു വ മാ കസബ് അയാളുടെ സമ്പാദ്യമോ മക്കളോ ഒന്നുമേ അബൂ ലഹബിനെ നാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അയാൾക്ക് നബിതങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് കാണിച്ച ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് നാളെ അള്ളാഹു ഉപകാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അത് ആ ജനിച്ച ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാ അത് തിങ്കളാഴ്ച ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഈ വിഷയം ഖുർആാനിന്റെ വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം കൂടിയാണ് അബൂ ലഹബ് നരകത്തിലാണ് എന്ന ആയത്തിറങ്ങിയിട്ട് പത്ത് കൊല്ലം ഇയാൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പത്ത് കൊല്ലത്തിനടക്കങ്ങാനും തമാശയിലെങ്കിലും അബൂ ലഹബ് ഞാൻ മുസ്ലിം ആണ് കേട്ടോ അഷദു അല്ലാഹല്ല എന്ന് നാവ് കൊണ്ട് മനസ്സിലില്ലാതെ തമാശക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലും അയാൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മുസ്ലിമായി ഗണിക്കപ്പെടണം അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഞാൻ നരകത്തിലാണെന്നാണോ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അവര് മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ നരകത്തിലാണ് എന്ന് വരും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ രഹസ്യം അള്ളാന്റെ അടുത്താണ് പക്ഷെ ഒരു കപട വിശ്വാസിയും മുസ്ലിമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റ് കണക്കാക്കുക ഇസ്ലാമിന്റെ ഹുക്കൂമത്തിൽ മനസ്സിൽ ഈമാനില്ലാതെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിസ്കാരം നോമ്പോ ഷഹാദത്തൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ മുസ്ലിമായിട്ട ഗണിക്കുക അവർ ജക്കാത്തിന് അർഹരായിരിക്കാൻ പാവങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർ ഇസ്ലാമിലെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവർക്കുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ തമാശയിൽ പോലും ഈ പത്ത് കൊല്ലത്തിനിടക്ക് അബൂലഹബങ്ങാനും ഞാൻ മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ തെറ്റാണെന്ന് വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾക്ക് അതിന് തോഫീക്ക് ഉണ്ടായില്ല എന്ന അത്ഭുതം പത്ത് കൊല്ലം ആയിത്തിറങ്ങി പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ മരിക്കുന്നത് സുഹാനല്ലാ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് സത്യമാണെന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവ് ഈ സൂറത്താണ് നിബിതങ്ങളുടെ മുത്താപ്പയായിരുന്നു മതങ്ങളെ ഹബീബായ നിബിതങ്ങളുടെ ജനനം നടന്ന സമയത്ത് തുവൈബാബിവിയെ മോചനം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന സ്ഥാനം അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം അറബികൾക്കിടയിലുണ്ട് നഗരങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികളെ നാട്ടിൻ പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തയക്കും എന്തിനെന്നറിയോ ഒന്ന് അവരുടെ സംസ്കാരം നന്നാവും സംസാരം നന്നാവും ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അതുമാത്രമല്ല ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നല്ലൊരു മനക്കരുത്തുണ്ടാവും ഈ നാട്ടിൻ പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പഠത്ത സമയത്ത് നടന്നൊരു ഒരു റിസർച്ച് ഉണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരും ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന അർബൻ നഗരങ്ങളിൽ ജീവിച്ച് ഫ്ലാറ്റിൽ ജീവിച്ച് വളർന്നവരിൽ വലിയ വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ചിന്തകന്മാരും എഴുത്തുകാരൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന അതൊക്കെ നമ്മൾ ഷവർമ്മയിൽ നിന്നിങ്ങ് നടക്കുക ബർഗറും നിന്ന് നടക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് ആ ഒരു മനക്കരുത്തും ഉഷാറും ത്യാഗവും ഇത് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ലോകചരിത്രം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് നഗരങ്ങളിൽ വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രാമത്തെ കുടുംബം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന മക്കളൊക്കെ നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ റോഡ് മുറിച്ചടക്കാൻ വരെ കഴിയില്ല അല്ലേ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പോയി ലൈറ്റ് പോയാൽ കറണ്ട് പോയാൽ നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ നാട്ടിൽ നടന്ന കുട്ടികളെ പാട്ടും അടിക്കിരിക്കും സന്തോഷം കൊണ്ട് കറണ്ടേ വാ കറണ്ടേ വാ എന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളിവിടുത്തെ മക്കൾക്ക് പേടിച്ചു പോകും നഗരങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്ന് വളരുമ്പോൾ അത് പച്ച ചൂടും തണുപ്പും വെയിലും കൊടുങ്കാറ്റും കല്ലുകളുടെ പരുപരുപ്പും കാലാവസ്ഥയുടെ പരുഷതയും എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അഡാപ്റ്റേഷൻ നടക്കും എവിടെയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുമായിരുന്നു മക്കക്കാരായ നഗരവാസി മക്ക അന്നത്തെ നഗരമാണ് നഗരവാസികൾ കുട്ടികളെ പ
അവർ ഹബീബിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് മക്കയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ടോ അപ്പൊ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഓരോരോ കുട്ടികളെ കിട്ടി പിന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ അവിടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് എന്താ വല്ലതും കിട്ടുവോ ഏ വാപ്പയൊക്കെ മരിച്ചു പോയ കുട്ടി എത്തിമാൻ പൈസ ഒന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയല്ല എന്നാ പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കി ആരും കിട്ടിയില്ല എന്നാ പിന്നെ അതെങ്കിൽ അത് വെറുതെ വന്ന് തിരിച്ചു പോകണ്ടല്ലി തോയ്ഫ് എന്ന് വന്നതാണ് ഹലീമ ബി വെറുതെ അള്ളാഹുനഹ താമസിച്ച സ്ഥലവും ഇടവും ഒക്കെ തോയ്ഫിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഹലീമ ബി വെറുതെ അള്ളാഹു ചാലാൻഹ നിബിതങ്ങളെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലവും താമസിച്ച ഇടമൊക്കെ തോയ്ഫിൽ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ അടുത്ത് തോയ്ഫിലേക്ക് ചെന്ന ബോർഡ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവമൊന്നുമില്ല ഈ പറയുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രാത്രി സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൗദി അറബി അദ്ദേഹം വന്നു അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഈ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുക അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ ബോർഡിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹലീമ ബീവിയുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് സംഭവം അവിടെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെന്നപ്പോൾ അവർ എന്തോ ഒരു മസ്ലഹത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്തതായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഈ അറബ് സഹോദരൻ സൗദി അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ ചീത്ത അത് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആരായി ബോർഡൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചത് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മയുടെ മുലയൂട്ടി ഉമ്മയുടെ ഈ സ്ഥാനമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നോ ഞങ്ങൾ തോയ്ഫുകാരല്ലേ ഞങ്ങൾക്കറിയാലോ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു സ്പ്രേ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ബോർഡും അങ്ങനെ അടിച്ചു ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇതന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ ചീത്ത പറയാം അതേ ഒരു ജി എം സി വലിയ വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ബോർഡൊക്കെ ആകെ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡൊക്കെ മായിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബി വി കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങോട്ടാണ് തോയ്ഫിലേക്കാണ് ബി കൊണ്ടുപോയത് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തോയ്ഫ് പത്തറുപത് നാൽപ്പതോ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ കിലോമീറ്റർ ഒന്ന് മലയോരം മലപ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ദൂരം കൂടും മാക്സിമം ചരിത്രത്തിൽ അന്നത്തെ കാലത്തെ യാത്ര വഴി അറുപത് കിലോമീറ്ററോളം വരുമെന്നാണ് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഹലീമ ബി വെറുതെ അള്ളാഹു ഹലീമത്ത് സഹദിയ ബി വെറുതെ അള്ളാഹു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഹബീബിനെ മുലയൂട്ടി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിബിതങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വളരെ മെലിഞ്ഞ ഉണങ്ങിയ വളരെ മെല്ലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഒട്ടകം ആ ഒട്ടകപ്പുറത്താണ് അവരുടെ ഒട്ടകം വളരെ മെലിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയ ഒട്ടകമായിരുന്നു തങ്ങളങ്ങട്ട് കയറ്റി ഇരുത്തി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഹലീം ബി പറയ എന്റെ ഒട്ടകത്തിന് ഉഷാറുകൂടി എന്റെ ഒട്ടകം പിന്നെ ധൃതിയിൽ നടക്കുകയായി എന്തെന്നില്ലാത്ത ഉഷാറ് ഞാൻ തോയ്ഫിലേക്ക് എത്തിയപ്പൊ തോയ്ഫിൽ മഴയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും മഴയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തോയ്ഫിൽ ഉണ്ടാകാറില്ലായിരുന്നു അന്ന് മഴ നല്ല മഴ എന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തും എല്ലാ പുല്ലുകളും ഉളക്ക നിരന്തര ദിവസങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളോളം മഴയായിരുന്നു നല്ല മഴ ഒരു സ്പ്രേ പെയ്യുന്ന മഴ പോലെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത മഴ ചെടികളും പുല്ലുകളും മുളച്ചു എന്റെ ആട്ടിൻ പച്ചങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പുല്ലു തിന്നു അവയ്ക്കൊക്കെ നല്ല പാല് ഞങ്ങളുടെ കിണറിലൊന്നും വെള്ളല്ലായിരുന്നു എന്റെ ഈ കുഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കിണറ്റിലൊക്കെ നല്ല വെള്ളം അപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹലീമ നീ വല്ലാത്തൊരു ഭാഗ്യവതിയാണല്ലോ ഹലീമ നല്ലൊരു പറക്കത്തുള്ള കുഞ്ഞിനെയാണല്ലോ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിനക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് ബി വിയോട് പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ബി വി നിബിതങ്ങളുടെ കൂടെ പാല് കൊടുത്തിരുന്ന മറ്റൊരു സഹോദരിയായിരുന്നു ഷൈമ ബി വിറതി അള്ളാഹുൻഹ ഷൈമ ബി വി നിബിതങ്ങളുടെ സഹോദരിയാണ് തങ്ങളുടെ സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുലകുടി ബന്ധമുള്ള സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുലപ്പാലാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ മാതൃത്വത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കുമ്പോഴാ ഉമ്മയുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക ചെറുപ്പത്തിലെ പശു പാൽ കൊടുത്താൽ പശുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മക്കൾ വരും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ കാണുന്നത് ഉമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കാതെ വളർന്നാലേ നമ്മൾ പറയില്ലേ കുട്ടികൾ ചില നാട്ടിലെ കുട്ടികളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഉമ്മയുടെ പാല് കൊടുക്കാതെ റൂ ഈ കുപ്പിപ്പാൽ കൊടുത്തിട്ട് കാരണം ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മൃഗം പശു അതിന്റെ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പശു കിടാവിന് വേണ്ടി പാലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ കുഞ്ഞിന് കിട്ടേണ്ടത് ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തു നിന്ന് വരുന്ന പാലാണ് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ
മാതൃത്വത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അംശം ഈ പാലിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒരു ഉമ്മ പെറ്റ മക്കളെപ്പോലെയാണ് മുലകുടി ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയാൻ രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിച്ചതാണ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പണ്ടൊരാൾ സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പറയണില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ എന്ത് ബന്ധമാണ് അവസുഭാനുള്ള കാര്യത്തെ ചോദിച്ചതാണ് ഈ സമാ ചിരി വന്നിട്ട് റഹ്മാന രണ്ട് അതിന് ഈ മസാല പറഞ്ഞു രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള അപ്പോ ഹംസുറത ആച്ചി നമ്മുടെ മധുഹബ് അനുസരിച്ച് ഹംസുറത ആച്ചിന് അഞ്ച് തവണ പാല് കുടിക്കണം അഞ്ച് തവണ ഒരു കുഞ്ഞ് വിശപ്പടക്കാൻ കുടിക്കുന്ന കുടി അങ്ങനെ അഞ്ച് തവണ ഒരു ഉമ്മയിൽ നിന്ന് രണ്ട് തവണ കുടിച്ചു മുലോടി ബന്ധം ആവില്ല എന്നാണ് ഒരു തവണ കൊടുത്തു ആവില്ല എന്നാണ് അഞ്ച് ഹംസുറത ആച്ചിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് അപ്പോഴാണ് ആ ബന്ധമായി ആ ഒരു മുലകുടി ബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന ജ്യേഷ്ഠാനുജ അങ്ങനെ ഒരു സഹോദരിയുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ഷൈമാ ബി വെറുതെ അള്ളാഹുഹ ഷൈമാ ബിബി മദീനത്തേക്ക് വന്ന രംഗക്ക് വളരെ ഇമോഷണലാണ് തങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സഹോദരി വേറെ ഇല്ല അങ്ങനെ തങ്ങളെപ്പോലെ അതേ ഏജുള്ള മഹതിയാണ് ഷൈമാ ബി വെറുതെ അള്ള മദീനത്തേക്ക് വന്നു അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ വല്ലാതെ ബിസിയിലാണ് സുഹാബത്തിന്റെ കൂടെ തിരക്കിലാണ് അപ്പോഴാ ബീവി വന്നത് അപ്പൊ ബി ചോദിച്ചു അയിന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങൾ എവിടെയാണ് ചോദിച്ചു സഹോദരി നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഞാൻ റസൂൾ ഉള്ളതാനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാ തങ്ങൾ എവിടെയാ തങ്ങളെ പള്ളിയില ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കട്ടെ അല്ല നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാൻ ഹബീബിന്റെ സഹോദരിയാണ് തങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കിന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നിക്കി 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 ഞങ്ങൾ റസൂൾ ആണ് പോയി പറയട്ടെ അങ്ങനെ നബി തങ്ങളോട് ചെന്ന് ചെന്ന് പറഞ്ഞു നബിയേ ഇതാ അങ്ങയുടെ സഹോദരി എന്ന് പറയുന്ന ഷൈ ഷൈമാ ബീവി വന്നിട്ടുണ്ട് നബിയെ തോയ്ഫിൽ നിന്ന് ഷൈമാ ബീവി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഷൈമായോ ഞങ്ങൾ സുഹാബത്ത് സുഹാബത്തിനെ കൂടെ നിർത്തി ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഇവിടെ നിൽക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ചെന്നു തങ്ങളുടെ വസ്ത്രമെടുത്തു തങ്ങളുടെ ഒരു വിരിപ്പെടുത്തു നേരെ ചെന്ന് ഒട്ടക ഒട്ടകത്ത് പുറത്തിരിക്കുകയാണ് ഷൈമാബി ഷൈമാബി വെറുതെ അള്ളാഹുനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഷൈമാ ഒരുപാട് കാലമായല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ സഹോദരി ആ ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധം സൗഹൃദ ബന്ധമല്ല സാഹോദര്യ ബന്ധം കുടുംബ ബന്ധം തങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി രണ്ടുപേരും ആലിംഗനം ചെയ്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവർ ജ്യേഷ്ഠനും ജ്യേഷ്ഠനും അനു അനുജത്തിയും അല്ലെങ്കിൽ സഹോദര സഹോദരിമാരുള്ള ബന്ധമല്ലേ തങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ബീവിക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു വിരിപ്പ് കൊടുത്തു തലയണ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഫ എന്ന് പറയുന്നത് തലയണയാണ് ഒരു തലയണ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫയിലെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി ബീവിയുമായി സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് ബീവി പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ മദീനത്തെ ഞാൻ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് ഷൈമാ എന്റെ കൂടെ താമസിച്ചൂടെ ഇവിടെ പട്ടിണിയാണെങ്കിൽ പട്ടിണി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും കഴിക്കാം എനിക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഷൈമാ നിങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും എന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ പോരെ നമുക്കിവിടെ താമസിക്കല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു സുഹാനല്ല അതാണ് ഒരു 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 ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് മുതിർന്ന പിന്നെ ആങ്ങളെ വേറെ പോയിക്കോട്ടെ പെങ്ങൾ വേറെ പോയിക്കോട്ടെ ജ്യേഷ്ഠം വേറെ പോയിക്കോട്ടെ കാണന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വേർതിരിക്കുന്ന അകറ്റുന്ന സ്വഭാവമല്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ചായിക്കൂടെ എത്രയോ നല്ല കുടുംബങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുമിച്ച് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയും ആ ഒരു കുടുംബ ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അത് വല്ലാത്തൊരു നന്മയാണ് അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ തോഫിക്കുള്ള കുടുംബത്തിനെ കഴിയുള്ളൂ അല്ലാത്തതൊക്കെ വേറിട്ട് കാണാൻ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ദൂരങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യന്മാർ മാറിപ്പോകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും സുബാനല്ല ചിലപ്പോൾ അമ്മാതിരി ദുൽമുണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സ്നേഹപ്പെടൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷൈമാ ഇവിടെ മദീനത്ത് താമസിച്ചൂടെ ഇല്ല നബി ഞാൻ പോവാണ് ഞാൻ പോവാണ് ഏത് ബന്ധമാണെന്നറിയോ ഇത് പത്ത് അറുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ബന്ധമാണ് ഹലീമത്ത് സദിയാ ബിവിയുടെ പാല് കുടിച്ച് വളർന്ന രണ്ട് മക്കളായിരുന്നു അന്ന് നബി തങ്ങളും ഈ ഷൈമാ ബിവിയും അങ്ങനെ അവർ പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷൈമാ നിങ്ങൾ പോവല്ലി ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ സഹായത്തിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ പെങ്ങളാണ് എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് 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 കൈപിടിച്ച് സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗോതമ്പും ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങളും കാരക്കയ
ഇബിന് അബി കബ്ഷയുടെ മകനാണ് ഹലീമ സാദിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേരാണ് അബു കബ്ഷ തങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് ചെറുതായി കാണാൻ ഇപ്പോ അബു സുഫിയാൻ ഹർബുറു അന്ന് ഗസയിൽ ഉണ്ടായപ്പോ ഫലസ്തീനിൽ ഉണ്ടായപ്പോ ഹിറക്കൽ രാജാവുമായി നടന്ന ഒരു സംഭാഷണം ഉണ്ടല്ലോ ഓർമ്മല്ലേ രാജാവ് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അബു സുഫിയാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ അന്ന് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം അല്ല റദു അള്ളാഹു ചാലാൻ അവര് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ അബു സുഫിയാൻ എന്നവര് പറയുന്നുണ്ട് ഈ അബു കബ്ഷയുടെ മകന്റെ കാര്യം വല്ലാത്ത ഒരു വിഷയമായി മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഹിറക്കൽ രാജാവ് നമ്മുടെ അബു കബ്ഷന്റെ മകനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേ നമ്മുടെ ഇബു നബി കബ്ഷെ അബു കബ്ഷന്റെ മകനോ ഇവർക്ക് വലിയ ആളായിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്നൊരു നിസ്സാരപ്പെടുത്തി ലഭി തങ്ങളെ പറ്റി അബു സുഫിയാൻ എന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ പറയുന്നത് നബിതങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുത്ത ഹലീമത്ത് സാദിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേരിലാണ് ആ പറയുന്നത് മുലകുടി ബന്ധമാകുമ്പോൾ ഒരു പിതൃതുല്യമായ ബന്ധമായ ഇവിടെ ആ ഇബു നബി കബ്ഷ എന്നായിരുന്നു പേര് റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് പോറ്റുമ്മയാണ് ഒന്ന് ഹലീമത്ത് സാദിയ റതി അള്ളാഹു ചാല അൻഹ മഹദി ബി വി റതി അള്ളാഹു ചാല അൻഹ മുത്ത് നബിതങ്ങളെ വളർത്തുന്ന സമയത്താണ് ഹൃദയം പലർന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഷക്ക സുദറ നിബിതങ്ങളുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഹലീമ ബീവി റലി അള്ളാഹു ഹലീമത്ത് സഅദിയ ബീവിയുടെ മക്കളും നിബിതങ്ങളുടെ നിബിതങ്ങളും നാലഞ്ച് നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആടുകളെ മേക്കാൻ വേണ്ടി പോവും ഒമാമിൻ നബിയിൻ ഇല്ല റഅൽ ഗനമ ആടുകളെ മേക്കാത്ത ഒരു നബിയും ഇല്ലെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ആടുകളെ മേച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും അത് അവർക്ക് ക്ഷമയും മുഹാബറയും യുനോ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് പ്രസവറൻസിന് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അവധാനതയോടുകൂടെ കാണേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണത് ആടുകളെ മേക്കുന്നത് അങ്ങനെ നബിതങ്ങൾ ആടുകളെ മേക്കാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് രണ്ടാളുകൾ വരുന്നു ആ രണ്ടാളുകളും വന്നിട്ട് മുത്ത് നബിതങ്ങളെ കടത്തി അവിടെ തങ്ങളെ പുല്ലിൽ കടത്തി തങ്ങളുടെ നെഞ്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു രണ്ടുപേരും മലക്കുകളായിരുന്നു ഹലീമാബിവിന്റെ മകൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് പേടിച്ച് ഓടി ഉമ്മാ നമ്മുടെ ഇബിന് കുറേഷ് കുറേഷികളുടെ പുത്രനായ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ നബി തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാം ആ കൂട്ടുകാരനെ രണ്ടാൾ വന്നിട്ട് നെഞ്ചു പിളർന്നു ഉമ്മാ ആ മോനെ താഴെ പിടിച്ച് കിടത്തി എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു അങ്ങനെ ഹലീമ ഹലീമ ബിവിയും അവരുടെ ഭർത്താവ് ഭൂഖ്യപ്ഷാദങ്ങളും രണ്ടുപേരും നബി തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പിശാച്ചിന്റെ ചിന്തകൾ കടന്നുകൂടുന്ന ഒരംശം ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ആ ഒരു കറുത്ത ഒരംശം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കൽബിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റുകയാണുണ്ടായത് അത് ഒന്നിലേറെ തവണ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതാദ്യം നടന്നത് ഹലീമ സാദിയുടെ ബീവിയുടെ കൂടെ നിബിതങ്ങൾ വളരുന്ന സമയത്താണ് തങ്ങളുടെ ഹൃദയം ചെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബില അലമിൻ വല ദവാ നിബിതങ്ങൾക്ക് ഒരു വേദനയോ വല ദമിൻ ഒരു രക്തമോ ഇല്ലാതെ ഏതൊരു കുട്ടി ഒറ്റക്ക് മാർക്കം കഴിക്കണ കഥയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏ സൂചി അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ തരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സുഹാനുള്ള ഇന്നലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരാൾ കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് സുഹാനുള്ള അതൊക്കെ തരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് തരിപ്പ് പോയ വിവരറിയും നമ്മുടെ മലയാളത്തിലൊന്നും കേരളത്തിലൊന്നും അല്ല അറബിയാണോ അറബിയാണോ ഏതല്ലാട്ടെ മുത്തി നബിതങ്ങളെ മലക്കുകൾ സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലാം മലക്കുകൾ പ്രകാശം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇപ്പൊ ലേസർ സർജറി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശം കൊണ്ടുള്ള പണികളാണ് പക്ഷേ നബിതങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ചെസ്റ്റ് പിളർന്നതിന്റെ ഒരു അടയാളം നബിതങ്ങളുടെ ചെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് അറുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴും സുഹാബിമാർ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിബിതങ്ങളുടെ നെഞ്ച് പിളർന്ന ആ ഒരു സർജറിയുടെ അടയാളം തങ്ങളുടെ ചെസ്റ്റിൽ നിബിതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവസാന കാലങ്ങളിൽ ചെറു ചെറിയ കുട്ടിയായപ്പോൾ നടന്ന സംഭവമാണത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം സംസം വെള്ളത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് മൂമിനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ കൽബ് ചെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ഹൃദയം പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്ത്
സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഹാർട്ടിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നില്ലേ സുഹാനല്ല അതിന്റെ ഒരു 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 ഏർലിയർ എന്താ പറയുക ഒരു സ്പിരിച്വൽ വേർഷൻ എന്ന് പറയാം സുഹാനല്ല ഹൃദയം പുറത്തെടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ കുറെ കൊടൽമാലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇനി ആരും പറയില്ല കൽപ്പകൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിച്ചിട്ടാ അത് പിന്നെ രണ്ടാമത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സുഹാനല്ല മുത്തനബി ഞങ്ങളുടെ കൽബ് അതൊരു മുജിസാണ് അതിനപ്പുറം നമുക്കൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വെള്ളം കൊണ്ട് ആ കൽബിനെ കഴുകി എന്നിട്ട് ഫറുദ്ദു അതിൻ്റെ എല്ലാ പൈശാചികതയും എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുള്ള എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചു എന്നാ സ്വാഭാവികമായ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള എല്ലാവിധ എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളും മാലിന്യം എന്ന് പറയാൻ മുത്തനബി തങ്ങളുടെ കൽബിനില്ല എന്നാലും അള്ളാഹു ഹബീബിൻ നുബുവത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുത്തനബി തങ്ങളുടെ കൽബ് കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി അവിടെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്ത് അവരതിനെ ചേർത്ത് വെക്കുകയും നബി തങ്ങളുടെ പുറത്തു കൊട്ടിയിട്ട് ഇൻഹ ഇനി എഴുന്നു വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി തങ്ങൾ കൂളായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു പോയി സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലം അപ്പോഴാണ് ഹലീമ ബീവിയും അബൂ കബ്ഷാ തങ്ങളും വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് മോനെ എന്താ വന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു രണ്ടാളുകൾ അവർ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചു വന്നു സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലം മലക്കുകളുടെ വരവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അവർ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചവരായിരുന്നു വെളുത്ത തലപ്പാവ് ധരിച്ചു വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചു മലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഇൽബസുൽ ബയാൽ വഖഫിനു ഫിഹ മൗത്താക്കും മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ നിങ്ങൾ വെള്ള വസ്ത്രത്തിൽ കഫൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നബി തങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീത്തുകൾ കാണാൻ കഴിയും തങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു സൊല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പല നിറങ്ങളുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ തങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം പച്ചയും ചവപ്പും കറുപ്പും വസ്ത്രങ്ങൾ തങ്ങൾ ധരിച്ചതിനൊക്കെ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഷറല് അത് വിശാലതയുള്ള വിഷയമാണ് ഇപ്പം കളർ ഒരു ജുബ്ബിടാൻ പറ്റുമല്ലേ പറ്റും ജായിസാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത്ര പക്ഷെ തങ്ങൾക്ക് വെളുപ്പ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ടാളുകൾ വന്നു അവർ എൻ്റെ ഹൃദയം പിളർന്നു ഞാൻ ഒരു വേദനയൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല അവരെന്തോ പുറത്തെടുത്തു കഴുകി അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്രയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അങ്ങനെ മുത്തുറസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷത്തെ മുലയൂട്ടുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞ് ആ മുലയൂട്ടുന്ന പ്രായം കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചു പ്രായം നബിതങ്ങൾ പാലുകുടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ആറ് വയസ്സാകുന്നത് വരെ ഹലീമത്തു സഹദി അബീവിയുടെ അരികത്താണ് അഞ്ച് വയസ്സാകുന്നവരെ ഹലീമ അബീവിൻ്റെ അരികത്താ ഉള്ളത് മുത്തുരബി തങ്ങളെ ഉമ്മയുടെ അരികത്തേക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് അമിന അബീവിയുടെ അരികത്തേക്ക് റോദി അള്ളാഹു ചാലാൻ അമിന അബി പറഞ്ഞു മോനെ നമുക്ക് ഉപ്പയുടെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാം ആര് അബ്ദുല്ലാഹുവിന്റെ അങ്ങനെ മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നോക്കണം മുത്തിനബി തങ്ങളുടെ ഉപ്പ അബ്ദുല്ലാഹിതങ്ങൾ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഒഫാത്തായിപ്പോ യുവാവായിരുന്നു വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പതിനെട്ടോ ഇരുപതോ വയസ്സിന്റെ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അബ്ദുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ പ്രായം അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാമ സുയുദ്ധിതങ്ങൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും അവർ കാഫിറാണെന്നോ അവിശ്വാസിയാണെന്നോ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു പോകരുത് കാരണം പ്രവാചകന്മാർ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടം അഹ്ലുൽ ഫത്ര അവര് ബഹുദൈവാരാധകരല്ലാതെ നബി തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരിൽ പിതാമഹന്മാരിൽ ഒരാളുമേ ബിംബാരാധകർ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലെന്നാണ് പണ്ഡിതപക്ഷം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹനീഫിയായ മാർഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഹനീഫിയത്തു സംഹ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും എന്നാൽ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശരിയായ രസാലത്തിന് ഉപവത്ത് പ്രവാചകന്മാരുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു ഏകനായ പടച്ചവനാണ് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ഇക്കാണുന്ന ബിംബാരാധനയല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഒരു മൈനോറിറ്റി ഉണ്ട് മക്കയിൽ അവരുടെ പേരാണ് ഹനീഫികൾ എന്ന് പറയാം അങ്ങനത്തെ ഹനീഫികളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം നാജൂൻ ഫത്തറത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള കാലക്കാരാണ് അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുന്നവരാണ് അവരൊന്നും നരകവാസികൾ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലെന്നാണ് അങ്ങനെ അബ്ദുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഖബർ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി അത് അത് അതോടൊപ്പം ആമിന അബി വിറതി അള്ളാഹുനഹയുടെ ബന്ധുക്കളെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവരുടെ ബന്ധുക്കളായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ അമ്മാവന്മാർ ആ ഒരു
അമിന ബീബിയുടെ അസുഖം ശിഫയാകുമെന്ന് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം മറ്റൊന്നായിരുന്നു ആ ഒരു കൽക്കൂട്ടമുണ്ട് ഇന്നും അബവായിൽ ചെന്നാൽ കാണാൻ കഴിയും ബി വൃതി അള്ളാഹുൻഹയെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലം അവിടെ ബി വൃതി അള്ളാഹുൻഹ വഫാത്താവുകയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു മോൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ പിതാവിനെ കണ്ടില്ല ആറ് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ചെറിയ പ്രായമല്ലേ ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും ആകുന്ന പ്രായം അല്ലേ അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മയും മരിച്ചു പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വല്യപ്പ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന രണ്ടു കൊല്ലം ഹബീബിനെ വളർത്തി സൊല്ലാഹു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് വഫാത്തായി പോകുന്നു പിന്നെ അബു സാലിബ് പിന്നെ മുത്താപ്പയാണ് വേറെ ആരുമില്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നറിയോ ഹബീബായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളങ്ങാനും തങ്ങൾക്കൊരു പിതാവോ ഉമ്മയോ തങ്ങളെ വളർത്താനും പരിപാലിക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ നുപുവത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധി തങ്ങളുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അറിവ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ പറയും അത് പിന്നെ വാപ്പ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തായിരിക്കും ഉമ്മ അങ്ങനത്തെ ഉമ്മയായിരുന്നില്ലേ ഉമ്മ നോക്കി വളർത്തി ഉമ്മയല്ലേ വളർത്തിയത് ഉമ്മയല്ലേ മദർസ കൊണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നബി തങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിന് കാരണം പിതാവോ ഉമ്മയോ വല്യപ്പയോ ഇങ്ങനെ ഒരാളിലേക്കും പോവണ്ട തങ്ങളുടെ മഹത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ പരമമായ കരുണ കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഒരാൾക്കും അതിൽ ഒരു അവകാശവും വരേണ്ട പറയേണ്ടതില്ല അതിനുവേണ്ടിയാണ് തങ്ങളെ യത്തീമാക്കി അള്ളാഹു പഠിച്ചത് എന്ന് അതിന്റെ അസറാറുകൾ ആലിമിയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കാരണം അതാണ് മുത്തി നിബിതങ്ങൾക്ക് ഈ മഹത്വം ഉണ്ടായത് ഒരു വാപ്പയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അറിവല്ല ഒരു ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അറിവല്ല ഇത് പിന്നെയോ റബ്ബാനിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടലാണ് അങ്ങനെയാ തങ്ങളുടെ ഈ മഹത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടിയാണത് എന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈസ്ലമ തങ്ങളുടെ യുദ്ധുമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ ഹബീബന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മ അബവാഇൽ വഫാത്ത അബവാഇൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ താഴെയേ ഉള്ളൂ മദീനയിലേക്ക് ഏകദേശം ഇനി കറക്റ്റ് അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിച്ചു തരാം ഒരു ഏകദേശം ഏകദേശ റേഞ്ച് ഒരു നൂ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ബദറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അബവായിൽ ഉള്ള റൂട്ട് കാണിക്കും അബവാ എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ മെയിൻ മെയിൻ ഹൈവേയിൽ അബവാ എന്ന് എഴുതി വെച്ച ബോർഡൊക്കെ മായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാനില്ല പിന്നെ ആൾക്കാരോട് ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിവരക്കേട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ എന്തോ ആകാം എന്തെങ്കിലും മസലത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇരിക്കട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ബീവി കിടക്കുന്നത് മദീനയുടെ പരിസരത്താണ് അബ്ദുല്ലാഹി തങ്ങൾ കിടക്കുന്നതും മദീനത്താണ് അതിന് കൃത്യമായ വിവരം എവിടെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ചരിത്ര രേഖകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ രണ്ടുപേരും ഉമ്മയും ഉപ്പയും മദീനത്താണ് മുത്തി നബിതങ്ങളും മക്കാരനാ നബിതങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പക്ഷേ ഹിജറ ചെയ്തു ലൗലൽ ഹിജറത്തു ലകുൻതു റജുലൻ മിനൽ അൻസാർ എന്ന് തങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ മദീനക്കാരനായി വരേണ്ട ആളാണ് പക്ഷേ അല്ലാഹു ഹിജറ എന്ന ഒരു വിഷയം അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഹിജറ എന്നത് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള പലായനമാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു എന്നെ മുഹാജിറാക്കിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അൻസാരിയാകുമായിരുന്നു എന്ന് നബിതങ്ങൾ പറയും സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നോക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ വഫാത്തായി കിടക്കുന്നത് മദീനയിൽ തങ്ങളുടെ ഉപ്പയും മദീനയിൽ തന്നെ ഉമ്മയും മദീനയിൽ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ ആ ഒരു കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ മദീനയിലേക്ക് അള്ളാഹു മൂവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം റസൂലി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഫാത്തായതിന്റെ ശേഷം ഹബീബിനെ വളർത്തിയ പോറ്റുമ്മയാണ് ഉമ്മു ഐമൻ അള്ളാഹു അൻഹ ഉമ്മു ഐമൻ ഉമ്മു ഐമൻ ബീബിയുടെ അത്ഭുതം എന്താ വെച്ചാൽ തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ടും ജീവിച്ച മഹദിയാണ് തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ടും ഉമ്മു ഐമൻ ബീവി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് റൊതി അള്ളാഹു ചാല അൻഹ അങ്ങനെയാണല്ലോ തങ്ങളുടെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സുദീഖ് റതി അള്ളാഹുൻഹു അമർ റതി അള്ളാഹുൻ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു സുദീഖ് ഉമറെ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം വിളിക്കുകയാണ് അമർ എന്നവരെ സിദ്ധിക്കുന്നവരെ വിളിച്ചു സിദ്ധിക്കുന്ന അമർ എന്നവരെ വിളിച്ചു കാണാൻ പോയിരുന്നത് പോലെ നമുക്കും അവിടെ ചെന്ന് ഉമ്മു ഐമൻ ബിവിയെ കണ്ടാലോ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മു ഐമൻ ബിവിയെ
അബൂ താലിബിന്റെ കൂടെ അന്ന് മക്കയിലൊന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി കാബാലയം തകർന്നപ്പോ കാബാലയത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അബൂ താലിബ് എന്നവരും നബിതങ്ങളും കാബായുടെ കല്ലുകൾ പടുത്തുയർത്തുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ കിതാബുകളൊക്കെ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വളരെ പ്രാമാണികമായ സംഭവമാണ് അബു താലിബ് എന്നവരെ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദേ സൊല്ലാഹു അലൈഹി നിങ്ങൾ കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ കല്ല് കൊണ്ടുവരിൻ ഞാൻ പടുത്തു വെക്കാം ഏതുപോലെ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് ഇസ്മായി നബി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത പോലെ അങ്ങനെ കല്ല് തോളിൽ വെച്ച് നബി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാണ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പിന്നെ മക്കയിലെ മരുഭൂമിയിലെ കല്ലുകളുടെ അവസ്ഥ അറിയാലോ വളരെ ഹാർഷാണ് വളരെ ഷാർപ്പാണ് മുത്തുനബിയുടെ മിനുമിനുത്ത ആ ശരീരത്തിൽ ചുവപ്പും അതുപോലെ മുറിവുകളും കണ്ടപ്പോ അബൂ താലിബ് എന്നവരെ പറഞ്ഞു മോനെ നിങ്ങൾ ആ ഉടുമുണ്ടെന്ന് പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് അതങ്ങ് തോളിൽ വെച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരമുണ്ടങ്ങ് പൊക്കി വെച്ചാൽ അപ്പൊ ആവർത്ത് കാണും പക്ഷെ തോളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ തുണി കണ്ടാൽ അതിന്റെ മീത കല്ല് വെച്ചാൽ നല്ലതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിബിതങ്ങളോട് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് മുണ്ടൊന്ന് പൊക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു അബൂ താലിബ് എന്നവര് തങ്ങൾ ആ മുണ്ട് ഒരൽപ്പം പൊക്കിയത് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഹർറ മകഷിയൻ അലൈ തങ്ങൾ ബോധം കെട്ടി വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായത് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ അവരത്ത് ഒരാളും കണ്ടിട്ടില്ല സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അബൂ താലിബ് എന്നവർ അതിനുശേഷം നബി തങ്ങളോട് പിന്നൊന്നും വസ്ത്രം മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് മക്കക്കാരൊക്കെ തവാഫ് ചെയ്യാറുണ്ട് അന്ന് തവാഫ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ വസ്ത്രം അഴിച്ചു മാറ്റും സുഹാനല്ല അതാരും ചിന്തിക്കന്നെ വേണ്ട എന്താ അപ്പം അവസ്ഥ ആണും പെണ്ണുങ്ങളും കൂളായിട്ട് ന്യൂഡായിട്ട് തോഫ് ചെയ്യാം അവന് കാരണം പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാനല്ലേ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കണ്ടല്ലേ അള്ളാക്ക് പാപം ചെയ്തത് അപ്പം അതൊക്കെ കൂടെ മാറ്റിവെച്ച് പച്ചയായ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് തോപ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വസ്ത്രമിടാതെയാണ് അന്ന് തോഫ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു തവാഫ് നിബിതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏ വസ്ത്രം അയക്കാൻ പറ്റൂല അബൂ താലിബ് എന്നവർ അങ്ങ് അന്ന് അങ്ങനെ കല്ല് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തോളിൽ വെച്ചുകൂടെ വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ തങ്ങൾക്ക് ബോധം കെട്ടു പോകുന്നു സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പിന്നെ അബൂ താലിബ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സാധാരണ കുട്ടിയല്ല പിന്നെ അബൂ താലിബ് എന്നവർ പറയാനും പോയിട്ടില്ല അബൂ താലിബ് എന്നവർ വളർത്തുന്ന കഥ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് രാത്രി അബൂ താലിബ് എന്നവർ സ്വന്തം മക്കളുണ്ട് അലി റബി അള്ളാഹുന്റെ മകനാണ് അലിബ് നബി താലിബ് അലി റബി അള്ളാഹു താലാൻ അവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മുത്തുനബിയാണ് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം മുത്തുനബി ഞങ്ങൾ അരികത്ത് കടത്തും അങ്ങനെ രാത്രി ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങ് തപ്പി നോക്കും എൻ്റെ മോൻ അടുത്തില്ലേ എന്ന് സഹോദരൻ്റെ അനുജന്റെ മകനാണ് അടുത്തില്ലേ എന്ന് നോക്കും ഇടക്ക് കാണൂല നബിയെ അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് ഓടും പടച്ചവനെ എൻ്റെ കുട്ടി ഇവിടെ പോയി അവരൊക്കെ കാഴ്പത്തിന്റെ അടുത്ത താമസം അങ്ങനെ അബൂ താലിബ് എന്നവർ ഇറങ്ങി ഓടി യാ മുഹമ്മദ് മോനെ നീ എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറക്ക വിളിച്ച് പാതിരാക്ക് വിളിച്ച് ഇവിടെ കാണാൻ ഒരു വിവരമില്ല അങ്ങനെ തിരിച്ച് ബെഡിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ നബി ഞങ്ങളുടെ കിടക്കലുണ്ടാവും മോനെ നീ എവിടെ പോയി മോനെ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എവിടെയും പോയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അബൂ താലിബ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഇത് അസാധാരണത്വമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ നബി തങ്ങളുടെ അമാനുഷികമായ പല വിഷയങ്ങളും ചെറുപ്പത്തിലെ കണ്ട് അറിഞ്ഞിരുന്ന ആളായിരുന്നു അബൂ താലിബ് അവസാനം കെലിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിമാവാൻ നിന്നതാ ഈ അബൂജഹൽ വന്നിട്ടാ പഴപ്പിച്ചത് അബൂ താലിബ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങളുടെ നേതാവായി നടന്നിട്ടേ ഇനിയിപ്പോ അനുജന്റെ മകൻ ഒരു മതവുമായി വന്നപ്പോ ആ കൂട്ടത്ത് പോവാണോ അദ്ദേഹത്തിന് നിരസിക്കേണ്ടി വന്നു നബി തങ്ങളുടെ ആ ഒരു തങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാ ശരി തങ്ങൾ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ അബൂ താലിബ് മുസ്ലിം ആവാതെ മരിച്ചു പോയല്ലോ പ്രബല അഭിപ്രായം അതാകുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമെങ്കിലും ആലിമീങ്ങൾ അബൂ താലിബ് മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം തുറന്നു പറയാതിരുന്നതാണ് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രാമാണികമായ അഭിപ്രായത്തിൽ കൽബിലുള്ളത് തുറന്നു പറയണം അപ്പോഴാണ് മുസ്ലിം ആവുള്ളൂ അല്ലേ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് വെളിവാക്കി പറയാന്നല്ലേ അതല്ലേ ഷഹാദത്ത് പക്ഷെ അബൂ താലിബ് എന്നവർ മനസ്സിലു അപ്പം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആകുമോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെ ചർച്ചയുണ്ട് മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമയൊക്കെ അബൂ താലിബിനെ സംബന്ധിച്ച് കാഫിറാണെന്ന് പറയാൻ വിടില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ തങ്ങൾ
അബൂത്വാലിബിനെ കൈപിടിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങയെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല നബിയെ എന്നാണ് ആ ആയത്തിന്റെ സാരമെന്ന് ഒരുപാട് മുഹസിരിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന കലാത്തിന്നാലും റസൂർല്ലാഹിസ്വല്ലാഹലിവസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഹബീബിനെ പോറ്റു വളർത്തിയ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മു ഐമൻ ബിബി റതിഹു അങ്ങനെ ഹബീബ് വഫാത്തായപ്പോ സുദീഖ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സന്ദർശിച്ചിരുന്നത് പോലെ നമുക്കും പോയി സന്ദർശിക്കാം ആ ഒരു കുടുംബ കുടുംബ ബന്ധം നിലനിർത്തുകയാണ് അത് തങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു തങ്ങൾ വഫാത്തായതിന് ശേഷം വല്ലാത്ത സങ്കടമായപ്പോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യ നമ്മൾ ഉമ്മു ഐമൻ ബിബിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാ അവിടെ ചെന്നു എല്ലാവരും കരയാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മു ഐമൻ ബിബിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അവിടെ കയറിയതും കരച്ചിലായി അവർ ചോദിച്ചു എന്തേ ഒന്നുമില്ല നബി തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഒരു ബന്ധം പുതുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു ഉമ്മ അയ്മൻ റബി അള്ളാഹു ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കാരണം കൊച്ചുകുട്ടിയായത് മുതൽ വഫാത്ത് വരെ കണ്ട ഉമ്മയാണ് ഉമ്മ അയ്മൻ ബിബി റബി അള്ളാഹു എത്തിയോപ്പിക്കാരിയായിരുന്നു മഹദി അങ്ങനെ മഹദി റബി അള്ളാഹു കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ സുദീഖ് റബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഉമ്മു അയ്മൻ ഉമ്മ കറിയില്ലേ ഒമാ അഹിന്ദല്ലാഹി ഖൈറുല്ല റസൂലിന നമ്മുടെ റസൂലിന് അള്ളാഹിന്റെ അടുത്തുള്ളതല്ലേ ഖൈർ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു നമുക്കൊരു വീടോ ഭക്ഷണോ നബി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം പക്ഷെ അള്ളാഹു നബിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്വർഗമല്ലേ ഹബീബ് സ്വർഗത്തിലല്ലേ പോയി കിടക്കണത് ഉമ്മ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയണത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹദി പറഞ്ഞു ലാ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഖൈറാ നബിക്ക് ചെയ്തത് ആ മരണം കൊണ്ട് ഖൈറെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വഴി നിലച്ചു പോയില്ലേ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നബി പറഞ്ഞൊരു ദാ അള്ളാഹു പറയുന്നു ആ ഒരു ലോകത്തെ വർത്തമാനം ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ ആരുണ്ട് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം ഇനി വരില്ലല്ലോ അത് ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിരന്തരം അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് മലക്കുകളുടെ ലോകത്തെ സംസാരം എന്താണ് അത് ഭൂമിയിലേക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന കണക്ഷൻ ആ ചാനലാണ് റസൂർ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലാ ആ വഴി നിലച്ചു പോയില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ സിദ്ധിക്കുന്നവരും ഉണർന്നവരും പൊട്ടിക്ക വല്ല മൂന്ന് പേരും കരച്ചിലായി പോയി ഇരുന്ന് പൊട്ടി തേങ്ങി തേങ്ങി കരഞ്ഞു എന്നാ ആ ഒരു വിയോഗത്തിന് ശേഷം തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം വഴി നിലച്ചു പോയല്ലോ എന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഉമ്മ ഐമൻ ബിബി എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ അടുത്തേക്ക് നബി ഞങ്ങൾ പോയി ശരിയാണ് അത് ഹബീബിന്റെ ഹൈറുമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആകാശ ലോകത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്തിരുന്ന നബിയല്ലേ ഈ പോയത് നമുക്ക് എന്താ അറിയാ അള്ളാഹു നമ്മളെ പറ്റി തൃപ്തിപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ ആകാശ ലോകത്തെ വൃത്താന്തങ്ങൾ ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ ആരുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ എത്തീമുകളായി പോയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിബി കരയാൻ തുടങ്ങി ആ പ്രായത്തിലും അങ്ങനെ ഹബീബിനെ നോക്കി വളർത്തി പരിചയമുള്ള ഉമ്മയായിരുന്നു ഹബീബിന്റെ ഉമ്മ സൊല്ലാസ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ ആമിന ബി വഫാത്തായുടെ മുതൽ മുത്തുനബിയെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മു ഐമൻ മുഹമ്മദ് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه جزاكم الله خير ركي 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 يا رب العالمين نعم الله إن شاء الله الدعاء يدي لست لك كدك غيان إن شاء الله مسمانة تليك ولا شوذة تليك بوانا متنبي دنگ لدي കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ തങ്ങളെ പോറ്റു വളർത്തിയ രണ്ട് പോറ്റുമ്മമാർ തങ്ങളുടെ രണ്ട് ടു ഫോസ്റ്റർ മദേഴ്സ് അതുപോലെ പിന്നെ തങ്ങളുടെ സംരക്ഷകയായി വന്ന ഒരു മഹാദി മൂന്ന് പേരുടെയും പേര് ഒരുമിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു കഴിവൊക്ക പറയാം ആ അഷ്റഫ് ഏ ആ ഇരിക്കി അടുത്ത ആൾ മാഷാൽ ഹൃദയ സുവൈബ എന്നാണ് കേട്ടോ സുവൈബ ബിവി അതുപോലെ തന്നെ ഹലീമത്ത് പിന്നെ ഉമ്മു ഐമൻ വരി വരി മാഷാ ഭയങ്കര സമ്മാനാണ് അൽക്കോസിന്റെ ഫുൾ പാക്കാണ് മാഷാ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ 
കണ്ണിലൊക്കെ അസുഖം എന്ന് വന്നാൽ കണ്ണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയൊരു ഞമ്മ ഞമ്മച്ചകളിൽ അല്ലേ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെയ്ത അമല് രണ്ട് കണ്ണിനും പകരം നിൽക്കൂല എന്നാണ് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം അള്ളാഹുവിന് അഭിപാദത്ത് ചെയ്ത ഒരു മഹാന്റെ ചരിത്രം ലിപി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു 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 ദ്വീപിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു റുമ്മ റുമ്മാൻ പഴത്തിൻ്റെ ഒരു വൃക്ഷം അള്ളാഹു ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഒരു സീസൺ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ഫലം കായ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ അഭിപാദത്ത് ചെയ്ത് ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അബിദിന് എൻ്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോകും പഠിച്ചവനെ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ഞാൻ നിനക്ക് അഭിപാദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പവറിലായിക്കൂടെ പറയും നിങ്ങൾ ആ ചെയ്തതിന്റെ പകരം സ്വർഗം എന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത അമ്മച്ചകൾക്ക് ഇത് പകരമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ രണ്ട് കണ്ണുകളും അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ തുടങ്ങും റബ്ബേ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിന് പകരമാകുന്ന അബാധത്തൊക്കെ വരട്ടെ എന്ന് എല്ലാ നിസ്കാരവും അബാധത്തും നോമ്പും ദിക്കറും ഒക്കെ എടുത്ത് വാരി 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 അവസാനം കണ്ണുകൾ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ടില്ല എന്ന് അത്രയും കൊല്ലം ചെയ്ത അബാധത്ത് കണ്ണിന് പകരായിട്ടില്ല നമ്മളൊന്ന് കണ്ണ് ചിമ്പി റൂമ് വരെ ഒന്ന് നടന്നാൽ മനസ്സിലാവും എന്തായി കണ്ണിൻ്റെ അവസ്ഥ ഈ ആൾ നിന്നാണ് പോകുമ്പോഴേ അങ്ങ് പോയി റൂമൊക്കെ എത്തുന്ന വരെ കണ്ണും ചിമ്മി നടക്കാം എന്താണ് കണ്ണ് കാണാത്തവരുടെ ലോകമെന്നറിയാൻ ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസിന് അത് നല്ലതാണ് ആ കണ്ണു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹറാമ് കാണുന്നത് ആ കണ്ണു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു ഞമ്മത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്നത് ഹറാമും ചീത്തയും അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഞമ്മത്ത് കൊണ്ട് എന്ന് ഓർക്കണം വലിയൊരു പാഠല്ലേ അതിൽ കണ്ണിന് അസുഖം വന്ന ആ ഒരു കണ്ണിലെന്തോ തറച്ച് പ്രയാസമുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണമായി ശിഫ നൽകട്ടെ ആഫിയത്തും സരാമത്തും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് തൊയ്യു ബേസിയുടെ സഹോദരൻ കണ്ണ് എഞ്ചിനീയറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ സൈറ്റ് വർക്കിൽ വേണ്ടി വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലേക്ക് ഒരു കമ്പി കയറിയിട്ട് സർജറിക്ക് വിധേയമായിരിക്കണം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിനും കാഴ്ചശക്തി അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അമ്മ അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ രോഗികൾക്കും അള്ളാഹു ശമനം നൽകട്ടെ അലഹമില്ല ഹംദ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه قال النبينا يا رب ان عند حبيب محبوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب اي نبي تنغد بورثه وتنغد شفاعتهم تنغد شفاعه العظمهم تنغد كي كوند بيتو حوض الكوثر من باقيهم الله ان عندك ني نلغني رحمان اا परिशुद्ध حبيبنا سبنت ان عندك كانيكنا يا تحبنا مرنا سميت تيرمخم كوند مريكان ولا باقي نلغني رحمان അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ നീ തർബിയത്തും തസ്കിയത്തും കൊണ്ടും ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഹബീബുന റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലാം മാർക്കൊക്കെ തർബിയത്തും തസ്കിയത്തും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഹബീബിൻ്റെ തിരുനോട്ടമുള്ളവരെ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തണേ റഹ്മാനെ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബെ അഷ്റഫ് ഉൽഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം നിന്റെ മെഹബൂബും ഈ ലോകത്തിന് റഹ്മത്തായിട്ട് നീ തന്ന ഞങ്ങളുടെ സയ്യിദുമായ നബിതങ്ങളുടെ ഹബീബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉമ്മത്തികൾ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും എല്ലാവിധ പാപങ്ങളും ഞങ്ങൾ വരുത്തി വെച്ച എല്ലാവിധ വിനകളും അള്ളാഹു നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു തരണേ റഹ്മാനെ ഈ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ചിന്തയും ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ വിചാര വികാരങ്ങൾ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു നിനക്ക് വിരുദ്ധമായി ഞങ്ങളുടെ ശരീരം എന്തൊക്കെ തിന്മകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ നീ അതിനെ തടഞ്ഞു വെച്ച് തരണമേ റഹ്മാനെ നിനക്ക് എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ അത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടമാക്കി തരണേ റബ്ബെ നിനക്ക് എന്തൊക്കെ വെറുപ്പാണോ നിന്റെ റസൂലിന് എന്തൊക്കെ വെറുപ്പാണോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും വെറുപ്പാക്കി കാണിക്കണേ തമ്പുരാനെ കാരുണ്യവാനെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അസുഖങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബെ ഈ സദസ്സിരിക്കുന്ന ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ചെറിയ വരും വലിയവരും കുട്ടികളും അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ മാരക അസുഖങ്ങൾ ഇന്ന് കാവൽ നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഈ അള്ളാഹുവെ കൺകുളിർമ കൺകുളിർമയേകുന്ന മക്കളെ ഞങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ദമ്പതിമാർ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ നീ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ
ബുദ്ധിശക്തിയും പഠനശക്തിയും ഉന്നത വിജയവും നൽകണേ തമ്പുരാനെ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബെ അവർക്കൊക്കെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധം നൽകണേ റഹ്മാനെ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നീ അകറ്റി നിർത്തേണേ മേ റബ്ബെ നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് ഭാര്യ സന്തതികൾ മക്കളുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് റഹ്മാനെ അള്ളാഹു അവരുടെ ഒക്കെ കുടുംബങ്ങളെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ സംരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ നിന്റെ കാവലിലാക്കണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ ജോലി സംബന്ധമായ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുള്ള ആളുകളുണ്ട് അള്ളാ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിലെ അമീന് കൊണ്ട് നീ ജാപത്ത് നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ എത്രയോ ആളുകൾ വിഷമത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ആരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും എല്ലാ വസൂയത്തുകളും അറിയുന്നവനെ നീ അവർക്ക് എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും നീക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ കച്ചവടങ്ങളിൽ കച്ചവടം പുതിയ പുതിയ ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവർ പഴയത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ വലിയ കടബാധ്യതകൾ പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈറും പറക്കത്തും കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഹലാല് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം നൽകണേ റബ്ബെ ഒരു ഹറാമിന്റെ ബിസിനസ്സോ ഹറാമിന്റെ സമ്പാദ്യമോ ഞങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ വന്ന് പെടാതെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ഞങ്ങളുടെ കഴിവും ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചയും കേൾവിയും ചിന്താശേഷിയും ആരോഗ്യശേഷിയും എല്ലാം മരണത്തിന്റെ അവസാനം വരേക്കും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ തമ്പുരാനെ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മരണം വിധിക്കുന്ന നേരത്തിൽ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്നുച്ചരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ നിന്നെ കാണാൻ വരുന്ന ആ ഒരു യാത്ര വല്ലാത്ത സന്തോഷമുള്ളൊരു യാത്രയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ മരിച്ചു പോയി കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് മഹതിമാർ മഹാന്മാർ ഇവിടെയൊക്കെ കബറിടങ്ങൾ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നിന്റെ മഹലായ ഫതലുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ മാസത്തിൻ്റെയും ഈ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദഹിൻ്റെയും പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ ബിജാഹി സയ്യിദ് കൗനൈനി മുഹമ്മദിൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വബി ഫലി സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അല ഹിമ്മദ്ലിമുറിമീൻ